அனைவருக்கும் இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வது உங்களின் அன்பிற்குரிய திருஞான சம்பந்தம் நாம் தற்பொழுது பனிரெண்டாம் வகுப்பு விலங்கியல் படத்தில் அழகு இரண்டு மனித இனப்பெருக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பாடத்தில் இரண்டாவது படத்தில் ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தை பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அதுதான் நம்முடைய டாப்பிக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி ஐந்து மதிப்பெண்களில் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு வினா என்னடா சார் இதெல்லாம் நடத்துகிறாரு இதை பற்றிலாம் ரொம்ப இதாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது ஏன்னா மொத மூணு பாடம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பாடம் தான் இதை தரவாக படித்தாலே நீங்கள் வந்து குறைஞ்சபட்சம் நூறுக்கு நாற்பது மதிப்பெண் வாங்கலாம் முப்பத்தி ஐந்து மதிப்பெண்களுக்கு மேலே வாங்கலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பர்சனலாக நம்ம பாடியை பற்றி தான் நம்ம படிக்கிறோம் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பாடம் ஃப்யூச்சர்லேயும் யூஸ் ஆகிற பாடம் அதெல்லாம் இந்த பாடத்தை நல்லா கவனிங்க சரி ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம் அதாவது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு எது அப்படின்னா விந்தகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது இங்கிலீஷில் டெஸ்டிஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த விந்தகம் எங்கே இருக்குது ஆண்கள்னா இரண்டு விந்தகங்கள் உடலினுடைய கீழ்ப்பகுதியில் தளர்வான பைகள் விதைப்பைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அந்த இடத்துல ஓரிணை விந்தகங்கள் இருக்குது அப்புறம் அதுக்கு துணை நாளங்கள் அதை சார்ந்த சில சுரப்பிகள் இருக்குது புற இனப்பெருக்க உறுப்புகள்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த வித விந்தகங்கள் தான் ஆண்களினுடைய முதன்மை பாலுறுப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் விந்தகங்கள் முதன்மை பாலுறுப்பு ஆண்களில் அப்போ வயிற்றாய் அது வயிற்கு உள்ளே இருக்காது விந்தகம் வயிற்றுக்கும் வெளியில் தான் விதைப்பையில் தான் நான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் ஏன் வெளியில் இருக்குது பெண்களுக்கெல்லாம் அண்டகங்கள் அடி வயிற்று பகுதியில் உள்ளே இருக்குது ஆண்களுக்கு ஏன் வெளியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது அப்போ ஆண்களுக்கு ஏன் வெளியில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லி பார்க்கும்பொழுது உடல் வெப்பநிலை முப்பத்தி ஆறு டிகிரியில் இருக்கும் அப்போ முப்பத்தி ஆறு டிகிரியில் இருந்தால் அது வந்து என்ன செய்ய அப்படின்னு சொன்னால் விந்து செல்கள் உற்பத்தி பாதிக்கும் அதனால் உடல் வெப்பநிலையை விட அந்த விதைப்பைன்னு சொன்னால்ல அந்த விதைப்பையில் இரண்டுலேருந்து மூணு டிகிரி வெப்பநிலை குறைவாக தான் இருக்கும் அப்போ உடல் வெப்பநிலையை விட குறைவான வெப்பநிலை இருக்கணும் விந்து பையில் அந்த விதைப்பையில் அது மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் விந்தகம் அந்த இடத்துல இருக்குது எதுக்காக சார் அது மூணு டிகிரி குறைஞ்சி இருக்கணும் அப்படின்னா அது குறைவாக இருந்தால் தான் அங்கே வந்து விந்து செல்கள் எஃபெக்டிவாக உற்பத்தி ஆகும் நல்லா உற்பத்தி ஆகும் அப்போ தான் அந்த விதைப்பையை வந்து ஒரு வெப்பநிலை நெறிப்படுத்தியாக செயல்படுகிறது நெறிப்படுத்தினா ரெகுலேட்டர் டெம்பரேச்சர் ரெகுலேட்டராக இதை வந்து செயல்படுகிறது எது விதைப்பை அப்போ உடல் வெப்பநிலையை விட மூணு டிகிரி குறைவாக இருக்கிறதுனால அது வந்து அந்த விதைப்பையில் வெப்பநிலை குறைவாக இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல தான் விந்தகம் அமைஞ்சிருக்கு அப்பொழுது தான் மூணு டிகிரி குறைவாக இருக்கும்போது தான் அதில் ஆண் இணைச்சல் விந்து செல் வந்து உருவாக்கம் சிறப்பாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ விந்தகத்தினுடைய அமைப்புக்கு வந்துடுவோம் இரண்டு விந்தகங்கள் இருக்கு இல்லையா விந்தகத்தினுடைய வெளிப்பகுதி அவுட்ரு மோஸ்ட் ஒரு லேயர் ஒரு திசு ஒன்று இருக்கும் நாரியழை தன்மை கொண்ட ஒரு திசு இருக்கும் அந்த உரைக்கு பேர் டியூனிக்கா அல்புஜீனியா அப்படின்னு பேர் டியூனிக்கா அல்புஜீனியா விந்தகத்தினுடைய மேல் உரை போன்ற பகுதி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு டியூனிக்கா அல்புஜீனியா சரி அந்த விந்தகத்தை எடுத்துக்கும் விந்தகத்தை நம்ம க்ராஸ் செக்ஷன் எடுத்து பார்த்தோம்னா அதுக்குள்ளே ஒரு விந்தகத்துக்குள்ள இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது சின்ன சின்ன லூபுல்ஸ் கதுப்புகள் இருக்கும் கதுப்புகள்னால் சின்ன சின்ன அறைகள் மாதிரி கிட்டத்தட்ட இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது கதுப்புகள் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு கதுப்பு எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோ ஒரு கதுப்புக்குள்ளே ஒரு ரெண்டுலேருந்து நான்கு சின்ன சின்ன டியூப் இருக்கும் சிறிய நுண்குழல்கள் இருக்கும் அது விந்தகத்தில் இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் விந்து நுண்குழல்கள் அல்லது செமினி பரஸ் டியூபுல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது கதுப்புகள் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு கதுப்புலேயும் நான்கு இரண்டுலேருந்து நான்கு விந்து நுண்குழல் இருக்குது செமினி பரஸ் டியூபுல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது இருக்குது அந்த விந்து நுண்குழல்களில் தான் விந்து செல்களே உற்பத்தி ஆகுது அப்போ விந்து செல்கள் உற்பத்தி ஆகும் இடம் எதுன்னு கேட்டால் செமினி பரஸ் டியூபுல்ஸ் அதாவது விந்து நுண்குழல்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இதை ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தை பாருங்கள் இப்போ இந்த படத்தை வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இப்போ அந்த விந்தகம்னு சொன்னால் இல்லையா இதுதான் விந்தகம் பாருங்கள் விந்தகம் அப்போ விந்தகத்தில் தளர்வான பை இருக்கு பாரு அதுதான் வந்து ஸ்குரோட்டம்னு சொல்கிறோம் ஸ்குரோட்டம்னா விதைப்பை டெஸ்டிஸ்னா விந்தகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த விந்தகத்துலேருந்து இப்படியே ஒரு நாளம் அப்படி வருது இப்படி வருது பாருங்கள் இந்த நாளத்துக்கு பேர் விந்து நாளம் அப்படின்ட்டு அதுக்கு பேர் விந்து நாளம்னு பேர் இந்த விந்து நாளம் அப்படியே வந்து இந்த இடத்துல ஒர
இங்கே வந்து தான் சேகரிக்கப்படுது செமினல் ஃபிசிக்கல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த இடத்துல வந்து சேகரிக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் அதன் கீழே விந்து பீச்சு நாளம்னு இருக்குது இந்த பீச்சு நாளம் எஜாக்லேட்ரி டக்ட் அதன் மூலமாக இப்படியே யூரித்ரல் டியூப் யூரின் வேறு வழியாக வந்து வெளி இனப்பெருக்கு உறுப்பு அல்லது கலவி உறுப்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வழியாக இது பினிஸ் என்று சொல்கிறோம் அது வழியாக வெளியில் வந்துடுது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது வேறு ஒரு படத்தில் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரி இப்போ இந்த விந்தகம் இரண்டு விந்தகங்கள் இருக்கும் இல்லையா குழந்த இன்றைக்கி ஆண் குழந்த இன்றைக்கி தான் கருப்பையிலேருந்து வெளியில் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்த பிறக்கிறப்பையே அந்த குழந்தையினுடைய வயிற்றிலேருந்து விந்தகம் வெளியில் வந்துடணும் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வயிற்றில் இருக்கும் அப்போ குழந்த கருப்பை விட்டு வெளியில் வந்துடுது பெண்ணுடைய உடலை விட்டு வெளியில் வருது அப்படின்னா வெளியில் வந்த உடனே அந்த விந்தகமும் என்ன செய்யணும்னா குழந்தையினுடைய வயிற்று பகுதியிலேருந்து அந்த தளர்வான பைகளில் இறங்கிடணும் குழந்தைக்கு அப்போ ரெண்டு விந்தகமும் இறங்கிடணும் ஆனால் ஒரு ஒரு மூணு சதவீத குழந்தைகளுக்கு ஆண் குழந்தைகளுக்கு குழந்த பிறந்த பிறகும் குழந்தையினுடைய வயிற்று பகுதியிலிருந்து அந்த விந்தகம் கீழே இறங்காது அப்படி இறங்கலைன்னா அதுக்கு பேர் மறை விந்தகம் அப்படின்னு பேர் இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது ஃப்யூச்சரில் அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா மலட்டுத்தன்மையாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு குழந்த பிறக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து மறை விந்தகம்னு பேருங்க சரி இது மாதிரி இருக்கும் மறை விந்தகம்னா ரெண்டும் கீழே இறங்கணும் இது மாதிரி இறங்காமல் உள்ளவே இருக்கும் இதுதான் வந்து மறை வந்தாங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி இறங்குது அப்படிங்கிறத அதில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த படத்தில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரி பாரு இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இதான் விந்தகத்தினுடைய கிராஸ் செக்ஷன் இது பாருங்கள் விந்தகத்தினுடைய குறுக்குவெட்டு தோற்றம் சரி இப்போ விந்தகத்தினுடைய குறுக்குவெட்டு தோற்றம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதுதான் வந்து விந்தகம் இது மாதிரி இருக்குது இது மாதிரி இருக்குது விந்தகம் இது மாதிரி இருக்குது இது மாதிரி இருக்குது விந்தகம் இது மாதிரி இருக்குது இதில் வந்து இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது கதுப்புகள் இருக்குதுன்னு சொன்னால் இல்லையா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஒரு அஞ்சாறு கதுப்புகள் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த கதுப்புகளுக்குள்ளே தான் விந்து நுண்குழல்கள் இருக்குது செமினிபரஸ் டியூப்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் இந்த விந்து நுண்குழல்கள் இருக்குது இந்த விந்து நுண்குழல்கள்லாம் சேர்ந்து அப்படியே வெளியில் வருது இங்கே ஒரு வலைப்பண்ணல் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல அது வந்து டியூப்லஸ் ரக்டஸ்னு பேர் டியூப்லஸ் ரக்டஸ் அப்படின்னு பேர் வலைப்பண்ணல் போன்ற டியூப்லஸ் ரக்டஸ் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் சேர்ந்து இந்த இடத்துல ஒரு குழாய் மாதிரி ஒன்று இங்கே இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கும் அதுக்கு பேர் ரீடெஸ்டிஸ்ன்னு சொல்கிறது ரீடெஸ்டிஸ் அந்த ரீடெஸ்டிஸில் ஜாயின்ட் ஆகுது அந்த ரீடெஸ்டிஸ்லாம் என்ன செஞ்சுதுன்னா எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரே டியூபாக மாறிடும் நிறைய ரீடெஸ்டிஸ் இருக்கும் அப்போ நிறைய ரீடெஸ்டிஸ் சேர்ந்து ஒரே டியூபாக மாறிடும் அந்த குழல்களுக்கு பேர் எபிடைடிமிஸ் அப்படின்னு பேர் எபிடைடிமிஸ் இந்த விந்தகத்தோடைய மேற்பதில் இந்த எபிடைடிமிஸ் என்ன பண்ணுது இது மாதிரி சுருள் சுருளாக இருக்கும் நீண்ட சுருள் போன்ற அமைப்பு இருக்கும் இதுக்கு பேர் விந்தக மேல் சுருள் குழல் அல்லது எபிடைடிமிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இந்த விந்து செல் இது உள்ள உருவான விந்து செல்கள் டியூப்லஸ் ரக்டஸ் ரீடெஸ்டிஸ் அதற்கு எபிடைடிமிஸ் வழியாக அப்படியே வரும் அப்படியே வந்து விந்து நாளம் இருக்குல்ல இந்த விந்து நாளத்தின் வழியாக போய் விந்து பையில் சேகரிக்கப்படும் அப்போ உருவான விந்து செல் இந்த எபிடைடிமிஸில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டோர் ஆகும் ஸ்டோர் ஆகும்போது தான் இதுக்கு வந்து மோட்டிலிட்டி பவர் கிடைக்கும் அதாவது இயக்கத்திறன் கிடைக்கும் அப்போ எபிடைடிமிஸில் சேகரிக்கப்படும் விந்து தான் செயல்படும் விந்துவாக மாற்றப்படுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க இதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதை இங்கிலீஷ் பர்சனில் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க பாரு இந்த சின்ன சின்ன தான் இதெல்லாம் வந்து விந்து நுண்குழல்கள் அந்த விந்து நுண்குழல்கள்லாம் டியூப்லஸ் ரெக்டஸ் என்ற வலை போன்ற பின்னல் அமைப்பாக மாறுகிறது அந்த டியூப்லஸ் ரெக்டஸ் என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்தது ரீடெஸ்டிஸாக மாறுகிறது அப்புறம் இது எபிடைடிமிஸாக மாறுது அப்புறம் அது வந்து விந்து நலமாக அப்படி மாறுகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி பாருங்கள் இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ நான் அந்த அவங்களுக்கு அந்த விந்து நுண்குழல்கள் செமினிபரஸ் டியூப்னு சொன்னேன்ல ஒரு செமினிபரஸ் டியூபில் எடுத்து அதை கிராஸ் செக்ஷன் கட் பண்ணி பார்த்தா அந்த செமினிபரஸ் டியூபுக்கு உள்ள இரண்டு வகையான செல்கள் இருக்கும் ஒன்று வந்து செட்டோலி செல்கள் இன்னொன்று வந்து விந்து உற்பத்தி செல்கள் சரி இப்போ இந்த செட்டோலி செல்கள்னு சொன்னோம்ல இது செல்கள் கொஞ்சம் பெரிய அமைப்பில் இருக்கும் இந்த செட்டோலி செல்களுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த விந்து உற்பத்தி செல்கள் மூலமாக விந்து செல்கள் உருவாகும் இல்லையா அந்த உருவான விந்து செல்களுக்கு உணவூட்டத்தை கொடுப்பது தான் செட்டோலி செல்களினுடைய முதன்மையான பணி முக்கியமான பணி அப்போ உருவான விந்து செல்களுக்கு உணவூட்டத்தை கொடுப்பது செட்டோலி செல்கள் அல்லது செவிலி செல்களினுடைய பணி சரி ஓகே அப்புறம் வேறு என்ன செய்யுது அப்படின்னா இன்ஹிபின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான ஹார்ம
விந்து செல்கள் அளவுக்கு அதிகமாக உற்பத்தி ஆகும்போது ஒரு ஸ்டேஜில் ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கிறது இந்த ஹார்மோன் எப்பெல்லாம் சுரக்குதோ அப்போ விந்து செல்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுவது நிறுத்தி வைக்கப்படும் அப்போ இந்த ஹார்மோன் சுரக்காத போது விந்து செல்கள் தொடர்ச்சியாக உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்குங்கிறாங்க அப்போ செட்டோலி செல்களுடைய பணி யாவை அப்படின்னு ரெண்டு மார்க்கில் கேப் கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு பணிகளை பற்றி எழுதணும் ஒன்று வளரும் விந்து செல்களுக்கு உணவோட்டத்தை கொடுப்பது மற்றொன்று இன்ஹிபின் என்ற ஹார்மோனை சுரந்து விந்து செல்கு உற்பத்தியை நிறுத்துவது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அடுத்தது விந்து உற்பத்தி செல்கள் விந்து உற்பத்தி செல்கள்னால் அந்த செமினி பரஸ் டியூப்னு சொன்னால் இல்லையா விந்து நுண்குரல்கள் அந்த விந்து நுண்குரல்களில் இருக்கக்கூடிய மூல இனச்சல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மூல இனச்சல்கள் அது மைட்டாசிஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்டு உட்பட்டு அதை பிரிஞ்சு அதிலருந்து விந்து செல்களாக அது மாறும் அந்த விந்து உற்பத்தி செல்கள் இருக்கு இல்லையா அதுதான் விந்து செல்களாக மாறும்னு சொல்கிறோம் அப்போ விந்து நுண்கொள்ள இரண்டு செல்கள் இருக்குது ரெண்டு செல்களுடைய பணியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க சரி ஒரு கதுப்பில் இரண்டுலேருந்து நான்கு விந்து நுண்குழல்கள் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஒரு நுண்குழலுக்கும் இன்னொரு நுண்குழலுக்கும் இடையில் ஒரு செல் இருக்கும் அப்போ இன் பெட்வீன் செமினிபரஸ் டியூபிள்ஸ் அதாவது விந்து நுண்குழல்களுக்கு இடையே சில செல்கள் இருக்கும் அந்த செல்கள் தான் இடையீட்டு செல்கள் அல்லது லீடிக் செல்கள்னு சொல்கிறோம் அப்போ இடையீட்டு செல்கள் என்ன செய்யுது அப்படின்னா இதுதான் ஆணுக்கு தேவையான ஹார்மோன்கள் டெஸ்டோஸ்டிரான் அல்லது ஆண்ட்ரோஜன் சொல்கிறோம் இல்லையா ஆண் தன்மைக்கான காரணங்கள் அப்போ மேச மலைக்குது தாடி வளருது குரலில் மாற்றங்கள் ஏற்படுது ஆணுடைய செக்ஷுவல் பிஹேவியர்லாம் இருக்குது இல்லையா அதுக்கெல்லாம் காரணமான ஹார்மோன் இந்த டெஸ்டோஸ்டிரான் அந்த டெஸ்டோஸ்டரன் எங்கே சுரக்குது அப்படின்னு சொன்னால் விந்தகத்தில் சுரக்குதுன்னு சொல்லுவோம் விந்தகத்துக்குள்ளே எக்ஸாக்டாக எந்த இடத்துல சுரக்குதுன்னு கேட்டால் லீடிக் செல்கள் அல்லது இடையீட்டு செல்களில் சுரக்கப்படும் அந்த இடையீட்டு செல்கள் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டால் இரண்டு விந்து நுண்குழல்களுக்கு இடையே காணப்படுகிறது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சரி இதை நான் சொன்னேன் அதாவது அந்த விந்து நுண்குழல்கள் அப்புறம் டியூப்லஸ் ரெக்டஸ் அதிலேருந்து ரீடெஸ்டிஸ் அப்புறம் விந்து நலங்கள் சாரி ரீடெஸ்டிஸ் அதுக்கப்புறம் விந்து மேல் சுருண்ட குழல் அதுக்கப்புறம் தான் விந்து நலங்கள் இதெல்லாம் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு அதை நான் டயக்ராமில் உங்களுக்கு தெளிவாக காமிச்சிட்டேன் சரி இந்த படத்தில் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியுது பாருங்கள் இதான் வந்து இரண்டு விந்தகங்கள் இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒரு இருக்குது விந்தகம் இருக்குது இதுக்கு மேலே ஒரு கேப் போட்ட மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் வந்து விந்தக மேல் சுருள் அப்படின்னு பேர் அதாவது எபிடைடிமிஸின் பேர் அப்போ இதுக்குள்ளே தான் செமினி பரஸ் டியூபிள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டியூப்லஸ் ரெக்டஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது ரீடெஸ்டிஸ்ன்னு இருக்குது அந்த படத்தில் உங்களுக்கு காமிச்சேன் கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்த படத்தில் காமிச்சேன் இப்போ இதுக்கு மேலே எபிடைடிமிஸ் விந்தக மேல் சுருண்ட குழல்னு பேர் அப்போ இது உள்ள உருவான விந்து செல்கள் இது வழியாக வருது அப்புறம் விந்து நாளம் வாஸ் டிஃபரன்ஸ்னு சொல்கிறோம்ல இது வழியாக இருக்குது பாருங்கள் இது வழியாக அப்படியே வருது இந்த பக்கம் வருது இந்த பக்கம் வந்து இங்கே ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இந்த ஃப்ளவர் ஃப்ளவர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் செமினல் வெசிக்கல் அல்லது விந்து பைகள் அப்படின்னு பேர் ஏன்னா இங்கே உருவார அந்த ஸ்பேம் செல் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இந்த செமினல் வெசிக்கலில் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பக்கம் உருவாகிறது இப்படியே வந்து இங்கே வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு சரி இந்த செமினல் வெசிக்கல் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பக்கத்தில் இப்போ இது வந்து சிறுநீர் பை சிறுநீர் பை இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு சிறுநீர் நாளம் கிட்னிலேருந்து வருது இது கிட்னிலேருந்து சிறுநீரை வந்து சிறுநீரை வந்து இங்கே வந்து என்ன பண்ணுது இங்கே வந்து இதில் டெபாசிட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த ஸ்டோர் ஆகிட்டு அந்த சிறுநீர் நாள் அந்த சிறுநீர் பிள்ளைந்து சிறுநீர் நாளம் இப்படி வெளியில் வரும் அப்போ சிறுநீர் நாளமும் இந்த விந்து நாளமும் ரெண்டும் ஒன்றா வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுது இதுக்கு பேர் யூரித்ரான்னு பேர் சென்ட்ரலில் வருதெல்லாம் யூரித்ரா இப்போ இது வருதெல்லாம் நம்ம யூரின் போகிற வழி தான் இதுக்கு பேர் பீனிஸ் அல்லது ஆணினுடைய கலவி உறுப்புன்னு சொல்கிறது பீனிஸ் அல்லது காணினுடைய கலவி உறுப்பு அப்போ இது வரையிலையும் தனித்தனியாக இருக்குது விந்து செல்கள் வருவதற்கு இந்த வழி இப்போ யூரின் வர்றதுக்கு இந்த வழி அப்போ இதுக்கு பிறகு இந்த செயல்லாம் பார்த்தோன்னா எல்லாம் ஒன்றா இருக்குது சரி இப்போ செமினல் வெசிக்கல்னு சொன்னல விந்து பை இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது அப்போ இது இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த நாளம் விந்து நாளம் விந்து நாளம் இந்த இடத்துல வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல யூரி திராவில் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு சுரப்பு இருக்கும் சிறுநீர் பைக்கு அடியில் இந்த இடத்துல ஒரு சுரப்பு இருக்கும் அந்த சுரப்பி பேர் ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி அப்படின்னு பேர் இது ஆண்களுக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சுரப்பி மிக மிக முக்கியமான சுரப்பி அந்த சுரப்பி வந்து பெண்களில் கிடையாது ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது சரி அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண
அது வந்து ஒரு காரத்தன்மை கொண்ட ஒரு திரவத்தை சுரக்குது அதில் ஃப்ரக்டோஸ் போன்ற சில சர்க்கரை பொருள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு திரவ பொருளை சுரக்குது அப்புறம் இந்த திரவ பொருள் இந்த ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி இங்கே இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி ஒரு திரவத்தை சுரக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த பல்போ யூரியத்தில் சுரப்பி இருக்கு இல்லையா இது ஒரு திரவத்தை சுரக்கும் அப்போ பல்போ யூரியத்தில் சுரப்பி ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி அதுக்கப்புறம் செமினல் வெசிக்கல் அதில் சுரக்கக்கூடிய சுரப்பி இது இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் சமன் அல்லது விந்து திரவம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இது வந்து ஒரு ஊடகத்தை சுரக்குது அதுதான் விந்து திரவம் அந்த விந்து திரவத்தில் இங்கேருந்து உருவான அந்த விந்து செல்கள் எல்லாமே அந்த விந்து திரவத்தில் வந்து கலந்துடுது அப்போ அந்த விந்து திரவத்தோடு சேர்ந்து அந்த விந்து செல்கள் என்ன பண்ணுது இந்த கலை உறுப்பு பினிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கலை உறுப்பின் வழியாக பெண்ணினுடைய இனப்பெருக்க மண்டலத்தை அடைகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுதான் ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம் அப்படின்னு பேர் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உள்ளே உருவான அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி வெளியில் வருது அந்த ஸ்பேர்ம் செல் அப்படின்னு சொல்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு விந்து நுண் குழல்கள் செமினிபஸ் டியூப்பில் உருவாகுது அங்கேருந்து டியூப்லஸ் ரெக்டஸுக்கு வருது அங்கேருந்து ரீடெஸ்டிஸ்க்கு வருது ரீடெஸ்டிஸ்க்கு அடுத்தது எபிடைடிமிஸ் அல்லது விந்தக மேல் சுருள் குழல் அப்படி அதுக்கு வருது அப்புறம் அங்கேருந்து விந்து நாளம் அல்லது வாஸ் டிஃபரன்ஸ் அதுக்கு வருது அப்புறம் அங்கேருந்து ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி அடைந்து அப்புறம் சிறுநீர் வடிகுழாய் யூரித்ரா பகுதிக்கு வருது ஆண் குறி வழியாக அதுக்கப்புறம் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தை அடைகிறது இந்த சீக்வன்ஸையை பார்த்துக்குங்க இதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கணும் சரி ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தோட தொடர்புடைய துணை சுரப்பிகள் என்னென்ன சுரப்பிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஓரினை விந்து பைகள் அதை நம்ம படிச்சிடும் அதுக்குள்ளே தான் விந்தகம் இருக்குது அந்த பல்போ யூரியத்தில் சுரப்பி கவமாக இருந்தது இல்லையா அதான் பல்போ யூரியத்தில் சுரப்பி அப்புறம் ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி இதெல்லாம் நம்ம அதை பற்றி நான் அந்த படத்துலேயே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் செமினல் பிளாஸ்மாங்கிறது செமினல் வெசிக்கல் இருக்குல்ல விந்து பை அந்த விந்து பையில் சுரக்கக்கூடிய காரத்தன்மையுடைய திரவம் அதுக்கு பேர் தான் செமினல் பிளாஸ்மான்னு பேர் அதில் ஃப்ரக்டோஸ் இருக்குது அஸ்கார்பிக் அமிலம் இருக்குது ப்ராஸ்டோக்ளாண்டின் என்று சொல்லக்கூடிய வேதிப் பொருட்கள் இருக்குது அது இல்லாமல் வெசிக்லேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நொதி அதில் இருக்குது செமினல் பிளாஸ்மாவில் வெசிக்லேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நொதி இருக்குது அது விந்து திரவத்தை உரைய வைக்கக்கூடிய ஒரு நொதின்னு கே சொல்கிறாங்க அதை வந்து ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க இந்த நொதி என்ன செய்யணும்னா விந்து செல்லினுடைய இயக்கத்தை அதிகப்படுத்தும் துரிதப்படுத்தும் சொல்கிறாங்க அது எங்கே ச இயங்கும் அப்படின்னா பெண் இனப்பெருக்கம் இடத்துல அதை வந்து இயங் இயங்கும் இயங்கி அதை வந்து அந்த அண்ட செல்ல நோக்கி நகர்வதற்கு இதை வந்து வெசிக்குலேஷ் நொதி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது செமினல் பிளாஸ்மாவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த ப்ராஸ்டேட் சுரப்பினுடைய கீழ் பக்கத்தில் தான் ரெண்டு கவமாக இருந்தது தான் பல்போ யூரியத்தில் சுரப்பி அதை வந்து இனப்பெருக்கத்தின் போது கலவியின் போது வரவழுப்புத்தன்மையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வகையான பொருளை இது வந்து சுரக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த வரவழுப்பு பிசு பிசுப்பு தன்மை பொருளை சுரக்கக்கூடியது அந்த பல்போ யூரியத்தில் சுரப்பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி தான் சொல்கிறோம் சிறுநீர் பைக்கு அடியில் அந்த செமினல் வெசிக்கலுக்கும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுரப்பி தான் ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி இது லேசான அமிலத்தன்மை கொண்ட ஒரு திரவத்தை சுரக்குது அதில் சுரக்கக்கூடிய அந்த திரவத்தில் சிட்ரியேட் சில நொதிகள் சில ஆண்டிஜன்கள் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் செமனுங்கிறது தான் சொல்லிட்டேன் ஏற்கனவே ப்ராஸ்டேட் சுரப்பி பல்போ யூரித்திரல் சுரப்பி அப்புறம் விந்து பைகள் எல்லாம் சுரக்கக்கூடிய செமினல் பிளாஸ்மா இது எல்லாம் சேர்ந்தது ஒரு பால் போன்ற வெண்மை தன்மை கொண்ட ஒரு திரவத்தை உருவாக்குகிறது அந்த திரவம் தான் விந்து திரவம் அந்த விந்து திரவத்தோடு சேர்ந்து தான் விந்து செல்கள் வெளியே போகும் அப்போ அந்த விந்து திரவத்தினுடைய பணிகள் என்ன அப்படின்னா விந்து செல்களுக்கு ஊட்டத்தை அளிக்கவும் செல்களை கடத்தக்கூடிய ஒரு ஊடகமாகவும் அந்த விந்து செல்களை பாதுகாக்கவும் அந்த இயக்கத்திற்கு தேவையான வேதிப் பொருட்களை அது உள்ளே உள்ளடக்கியும் வைக்கக்கூடிய ஒரு திரவம் தான் அந்த விந்து திரவம் அல்லது செமன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆண் குறி பீனிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுதான் வெளிப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பு கலை உறுப்பு அப்போ அந்த ஆண் குறி அதுதான் வந்து ஆணினுடைய புற இனப்பெருக்க உறுப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஆண் குறியில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு விரைப்புத்தன்மைக்கு காரணமான சிறப்பான தசைகள் இருக்குது இரத்த நாளங்கள் நிறையா இருக்குது அப்போ அந்த சிறப்பு தசைகள் என்ன செய்யுது அந்த சிறப்பு தசைகள் தான் விரைப்புத்தன்மைக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அது விரைப்புத்தன்மை அடைஞ்சாதான் விந்து திரவத்தை எளிதாக பெண்ணினுடைய இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் கருப்பையை நோக்கி செலுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுமாரி ஆண் குறியுடைய நுனி பகுதி கொஞ்சம் பருத்த மாதிரி இருக்கும் ஆண் குறியினுடைய ஆணுடைய அந்த யூரின் போகிற வழி இருக்குது இல்லையா ஆண் குறி அந்த நுனி பகுதி வந்து கொஞ்சம் பருத்த முனை பகுதியாக இருக்கும் அந்த